So, hallo liebe Leute. Wir spielen wieder The Walking Dead und wir sind wieder im Drugstore gefangen. Dieses Mal allerdings haben wir die Schlüssel für den äh, Apothekenraum sozusagen gefunden. Äh, wir mussten unseren Bruder die letzte Ehre erweisen, der leider zum Zombie geworden ist. Über das Schicksal unserer Eltern sind wir uns leider noch nicht so ganz bewusst. Und seitdem wir eine fürchterliche Entscheidung am Travier Motel getroffen haben, indem wir uns dafür ausgesprochen haben, dass die Frau Selbstmord begehen darf, die von Zombie-Virus infiziert war, scheinen viele der Leute uns hier diesen ganzen, naja, dieser den Drugstore uns nicht mehr so sehr zu mögen. Zumindest sind wir jetzt mit der mit der Tochter des alten Mannes, der die Medizin braucht, hier im Hinterraum und haben zum ersten Mal die Gelegenheit, mit dem Schlüssel hier reinzugehen. Den Hinterraum des Geschäfts unserer Eltern. Mal sehen, was da drin so los ist. Oh, oh nein. No. Shit. We gotta hurry. Das ist so typisch, dass das passiert. Oh, ein weiterer Schraubendreher. Der so eigenartig im Körper drinsteckt und hin und her wackelt, dass ich als erfahrener Spieler sagen würde, man kann ihn rausziehen. <lacht> Der Spazierstock. Oder? Ja doch, der Spazierstock. Oh! Fuck! Ich hab mich fast vertippt. Rette beide, rette beide. Jetzt sei nicht... Jetzt sei nicht so... Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. Vielen Dank. Oh mein Gott, ey. Okay. Gut, dass ich nicht auf Rache aus bin, sonst wird der 
dreckige Mistkerl jetzt im Boden liegen. Verdammte Scheiße. Warum habe ich Kali gerettet? Warum? Weil sie die Waffe hat. Ich dachte, sie, sie rettet beide. Warum nur? Nur weil mir jemand sagt, dass ich ein klasse Kerl bin, kann ich doch keine Entscheidung treffen, dass ich deswegen extra ihn rette. Das ist eine strategische Entscheidung. Kali, du Depp! Mann, der oh, Junge, Mann, wir haben echt eine Menge durch, Junge. Scheiße. Die wollten mich doch eigentlich noch... Oh. Warum macht das Spiel das mit mir? Mann. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich Lee fühlt. Hey, Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ich meine, ich will ihn unmöglich alleine lassen. Wer weiß, was das jetzt für eine Entscheidung ist. Will er sich nur von uns trennen wegen den Verlusten, die er eingetreten hat? Ich glaube, ich kann ruhig ehrlich zu ihm sein und sagen, dass ich nicht das richtig finde. Ich meine, hier ist er sicher. Seine Freunde findet er. Ich kann er sicher sein, dass er seine Freunde finden wird, wenn ich nicht sicher sein konnte, dass ich meine Familie finden konnte. I think you're making the wrong call. Maybe. But I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. With the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Verständlich, dass wir Abstand auch. Das war die einzig vernünftige Entscheidung. Warum das Arschloch da hinten mich mehr oder weniger den Tod überlassen hat. Kann ich auf jeden Fall mit ihm reden. Ich will zu Kali eigentlich, aber muss man auch reden back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey. About Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kitty. You got it. If I can on someone, then I don't know. With something... Well... Nicht so staunen, Jung. <lacht> Aber für meinen treuer Freund, Kali. Ja. How you doing, Kali? Schön, dass du ignorant bist, Kali. I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? Natürlich. I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. <laughs> you better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me.
I was gonna help you both. But you helped me first. Und wie war yeah, das? I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Oh, Kali macht es mir nicht gerade leicht, das Ganze als die richtige Entscheidung anzusehen. Dann gehen wir mal zu den beiden. Ja, No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Right. Thanks. Have I know I need time. to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Oh, hm. yeah. Let me go deal with this. Oh, oh man, Rache haben. Man kann another sich thing. Nicht kontrollieren, aber What do you want? Das war eine Absicht. You like my daughter? She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and so will everyone else. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, <laughs> you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. Yeah, I because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. <laughs> yeah, this is so typisch. Okay. Fortsetzung folgt. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Pessimistisch sein, aber ähm, ach, war das jetzt nicht gerade ein sehr, sehr heftiger Spoiler? Wen würdest du retten? Dick oder Sean? Äh, Duck oder Sean? Okay. 
Ich habe auch Sean gewählt. <lacht> Auf Kennys Seite. Ach, ziemlich ausgeglichen. Gnade. 45 Punkte. Ja, Gott. Viele Leute waren sehr, sehr merciful. Dark oder Carly? Ja. <lacht> ja. <lacht> Jemand, der noch sagt, dass er, dass ich ihn sehr, sehr gern habe und dass er mich echt klasse findet. Oder der komischen Frau, die die Waffe hat. Ja, die, Form die ist sogar noch die Wahrheit, wenn ich weiß. Verdammte Kali. Okay, weiter geht's. The Walking Dead, ein neuer Tag. Also meine ganz ehrliche Meinung, das war jetzt die erste Episode und ähm, Walking Dead wird ja episodenhaft sozusagen, oder wurde episodenhaft veröffentlicht und ähm, ich habe wirklich sehr selten ein Spiel gespielt, was mich so sehr, ähm, nun ja, was mich so sehr in Situationen gebracht hat, die ich wirklich unangenehm fand. Also Entscheidungen treffen, wer leben darf und wer nicht, natürlich sehr, sehr linear, viele Sachen, die waren sehr, sehr ähm, klischeehaft besetzt genau zu sein. Manche, muss ich sagen, manche Geschlechterrollen waren sehr, sehr äh, klar definiert. Dann Kali konnte das Radio nicht fixen, weil sie eine Frau ist und wusste nicht, dass hinten äh, Batterien reinkommen und, und, und. Ich meine, ähm, das, äh, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Und auch sonst, der Schalldämpfer des Kissens. Ich meine, es war wirklich äh, sehr, sehr leise, sag ich mal so. Meinetwegen, aber, boah, es ist ein wirklich sehr, sehr cleveres Spiel. Mann, ey. Ich habe jetzt gerade wirklich Lust, Episode 2 anzufangen. Ich werde trotzdem die Kommentare lesen und werde vielleicht jetzt noch eine einzige Episode hier noch aufnehmen. Nur damit ihr schon mal wisst, inwiefern nicht, äh, in welchen Abständen ich diese Episoden aufnehme. Und ähm, ja, lasst mich nochmal wissen, wie es euch denn gefällt, was ich besser machen könnte. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Tschüss.